Jerzy Czubak, prezes zarządu światowej firmy produkującej opakowania z kartonu, biznesmen, teatrolog, miłośnik kultury, sztuki i wina. Dzień dobry, dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie do kolejnego odcinka. Moja przyjemność. W tym odcinku będziemy rozmawiać o sposobnościach przedsiębiorczych. W części teoretycznej opowiadam, jak przedsiębiorcy po pierwsze identyfikują, później oceniają, na samym końcu wdrażają w życie sposobności. Ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od pomysłu na działalność gospodarczą. Stąd moje pierwsze pytanie z Pana doświadczenia, refleksji, obserwacji. Skąd biorą się pomysły na działalność gospodarczą? Co jest ich źródłem? Po pierwsze trzeba wyjść z domu. Trzeba zrezygnować z telewizora, trzeba zrezygnować z internetu do pewnego stopnia, bo internet oczywiście jest, jest, jest źródłem. Moje doświadczenie jest takie i tak ja działałem, że, że nie spędzałem czasu ani w akademiku, ani w domu, ale wychodziłem na zewnątrz i rozmawiałem z ludźmi. Rozmowa jest, jest, jest rzeczą najważniejszą. Ko koordynacja i, i weryfikacja swoich pomysłów z innymi, rozpoczynając od rodziny, rozpoczynając od swoich znajomych. Nie oszukujmy się, Steve'ów Jobsów wśród nas jest niewielu. Niekoniecznie trzeba wymyślać kosmiczne projekty. Trzeba czasami podpatrzyć, co się dzieje w zaprzeźnionym mieście, co się dzieje za granicą. To jest tak, że, że są oczywiście projekty, które są nowatorskie, których nie było na świecie, ale 90 projektów to jest, to jest kopiowanie i ulepszanie tego, co funkcjonuje. I tak, takie były moje początki, kiedy, kiedy myślałem sobie w jakiś sposób na, na biznes, ale pomyślałem, że chcę to zrobić lepiej. Czy jeśli chodzi o jakość usługi, czy jeśli chodzi o, o, o dedykowanie dla, 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 dla klienta, czy jeśli chodzi o, o zaangażowanie ludzi. Ja wiem, że dzisiaj, mówiąc zupełnie teoretycznie, ja sobie mogę wybrać dziedzinę działalności biznesową i zrobić to lepiej niż, 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 niż ktokolwiek inny za pomocą narzędzi, które zastosuję. Więc albo coś nowego, jeśli, jeśli naprawdę mamy coś, coś fajnego na myśli, albo też na podstawie obserwacji i rozmów zrobienie czegoś inaczej lub lepiej niż to, to się robi obecnie. W przedsiębiorczości dużo mówimy o sposobnościach przedsiębiorczych. Ale pojawia się pytanie, jak odróżnić pomysł od sposobności przedsiębiorczej. Mówi się, że sposobności są atrakcyjne, mają wartość, postrzegamy je jako możliwe do wdrożenia. Ale jakie konkretnie pytania zaproponowałby Pan, żeby zweryfikować, czy jest to jeden z wielu pomysłów, czy już sposobność na działalność gospodarczą? To jest pięć pytań, które są absolutnie kluczowe, w tym dwa najważniejsze. Po pierwsze to jest, to jest czy, czy, czy wiemy, co chcemy zrobić. Uświadomijmy sobie, przelejmy na pismo to, co naprawdę chcemy zrobić, żebyśmy, a najlepiej nie bójmy się marzyć i, i, i zróbmy coś, o czym, o, czym, o, czym, o, o czym myślimy już jakiś, jakiś czas. Drugie i trzecie to są absolutnie kluczowe i one tu po angielsku ładniej brzmią. Where to play and how to win. Czyli co jest naszym polem gry? Jeśli już wiemy, co chcemy robić, należy się zdecydować, a więc co jest naszym produktem albo co jest naszym serwisem. Z tym, z tym że tak samo musimy sobie odpowiedzieć, co nie jest, co nie chcemy, żeby było naszym produktem lub serwisem, żeby określić dokładnie dziedzinę. W jakim zakresie geograficznym? Czy to jest nasze miasto, czy to jest nasze województwo, czy to jest kraj, czy to jest być może Europa? Jaki to jest produkt w odróżnieniu od, od, od konkurencji? Jeśli, jeśli to sobie postanowimy i potem będziemy się tego trzymali, to to jest podstawowa rzecz, żeby, żebyśmy osiągnęli sukces. No i następnym pytaniem jest, jak, jak być lepszym od innych? I to jest bardziej skomplikowane, ale absolutnie kluczowe, bo nie, 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 nie możemy zrobić tego, te, tego, co inni. Żeby wygrać z konkurencją, jak mówiłem uprzednio, to musimy to zrobić szybciej, lepiej, Taniej. Tutaj tak naprawdę taki, taki trik, który, który, na, na który ja zwracam uwagę swoim, swoim menadżerom. Zazwyczaj robimy to albo za pomocą kosztów, wydaje nam się, że możemy zrobić to taniej, albo zrobić to inaczej. Nie namawiam na koszty, zawsze jest ktoś tańszy. Najważniejszą rzeczą jest zastanowienie się i odpowiedzenie na pytanie, dlaczego ja jestem w tym biznesie, dlaczego ten produkt lub serwis, który ja chcę zaproponować, będzie lepszy od konkurencji, żebym wygrał na, na tym polu, na którym, na którym chcę, chcę działać. Czyli te, te dwa główne pytania to jest, to jest właśnie, co jest moim polem i, i w jaki sposób wygrać. I, no i są dwa dodatkowe pytania wtedy, na które trzeba być. Po pierwsze, jakie kwalifikacje muszę mieć ja i moja organizacja, żeby, żeby tą przewagę czy różnicę konkurencyjną mógł wdrożyć życie. 
i, i, i jakie systemy powinienem zbudować. I jeśli rozmawiamy o tym, jakie kwalifikacje, to mogą być, to może być znaczy jakość ludzi. Ja na przykład na to stawiam. To jest zaangażowanie i jakość ludzi. Kogo ja biorę do swojego autobusu, jeśli wybieram się na moją, na moją przygodę związaną z nowym produktem czy, 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 czy serwisem. Że dam najlepszy możliwy serwis dla, dla, dla klienta i jego jakość. Już nie mówiąc o tym produkcie, który też może się, czy serwisie, który może się różnić, ale, ale, ale na podstawie tego, w jaki sposób chcemy wygrać, musimy odpowiedzieć na pytanie, co jest nam do tego potrzebne, jeśli chodzi o kwalifikacje oraz narzędzia, czyli systemy, wszystko jedno IT czy jakiekolwiek inne. W części teoretycznej opowiadam o różnych drogach przedsiębiorczych, różnych procesach przedsiębiorczych i okazuje się, że w każdym z tych procesów pojawia się czujność przedsiębiorcza i kreatywność. Przez czujność przedsiębiorczą rozumiem pewną umiejętność postrzegania rzeczywistości, reagowania na sygnały. No z kolei kreatywność to pewien sposób myślenia, który przynosi nam coś nowego, coś niestandardowego. Moje pytanie, jaką rolę widzi Pan właśnie w czujności przedsiębiorczej i w kreatywności i w przedsiębiorczości i czy można się tego nauczyć? Wie Pani, to jest tak, że biznes jest trochę odzwierciedleniem naszej osobowości. Dla mnie czujność przedsiębiorcza to jest dyscyplina. To jest, to jest, to jest dyscyplina osobista, od, od niej się zaczyna. To jest moje 15 do 20 tysięcy kroków dziennie, które ja robię. Niezależnie od tego, czy, 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 czy pracowałem dzisiaj 5 godzin, czy 15. To jeśli mi brakuje 5 tysięcy kroków, to ja przed snem idę na spacer i, i idę z, z, ze spokojem spać. Więc, więc ta codzienna dyscyplina i, 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 i powrót do, 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 do myślenia procesowego, zdyscyplinowanego jest istotny. Dotknęła Pani bardzo ciekawego, ciekawego momentu, czyli kreatywności. I to, jest, I to jest coś, na co ja wszystkich namawiam. Ja myślę, że nie byłbym dobrym menadżerem, gdyby nie miał swojego drugiego życia. A moim drugim życiem jest kultura i moim zdaniem kultura, sztuka, zainteresowanie światem to jest rzecz, która mi daje no, bardzo wiele. Ja, ja, ja zostałem, no co dużo mówić, ja skończyłem teatrologię kiedyś. Ja myślę, że jestem również dobrym menedżerem dlatego, że ja nie jestem menedżerem książkowym, który posługuje się tylko procesami i tylko dyscypliną, ale wprowadzam do biznesu element baśniowy. W moim przypadku tym elementem jest zaangażowanie ludzi, ale za pomocą bodźców niekoniecznie biznesowych. Kiedy kończy się praca, ja bardzo często zabieram ludzi i opowiadam o moim hobby, którym jest wino na przykład. Wszystkie, wszystkie moje takie zebrania pozabiurowe to są wyjazdy do różnych miejsc, gdzie, gdzie uczy, czym, jest, czym jest wino i, i, i rozsłabiamy się, jak mówią Rosjanie. Inny przykład, w czasie mojej zdyscyplinowanej podróży, czyli na przykład marszu codziennego, ja słucham albo podcastów, albo książek. Najczęściej literatury właśnie, żeby, żeby nie słuchać literatury biznesowej, ale żeby w, w, tą drugą stronę półkuli mózgowej troszeczkę uaktywnić, i zacząć myśleć inaczej. Polecam również, ja zawsze mam w zespole, mam, zarządzam jakąś tam grupą ludzi, w tym ścisły zarząd, zawsze jest jedna osoba w tym zarządzie, która jest bardziej kreatywna, która jest albo właśnie od rozwoju, ale, ale myśli inaczej, albo właśnie ktoś, kto zadaje trudne pytania. To jest tak, że to są ludzie, których będą studentami, w grupie mamy zwykle taką osobę, która nagle, nagle jakby podwójnie, że jesteśmy niekomfortowo się czujemy. Zachęcam, żeby pozytywnie się temu przejrzeć, bo to są ludzie, którzy zadają te pytania właśnie z innej strony. Mają inny punkt widzenia. To jest coś, co nam pomaga myśleć inaczej. A więc dla mnie, tak jak mówię, to jest, to jest kultura, to jest, to jest sztuka, to, są, to, są, to jest ciekawość świata i to są ludzie, z którymi ja się spotykam. Ja po pracy nie spotykam się z biznesmenami. To są najczęściej ludzie z innych dziedzin działalności. Lekarze, artyści, reżyserzy, malarze. I to, to mi daje jakby nie tylko radość, że mój projekt, mogę spojrzeć, na, na projekt mogę spojrzeć z różnych stron, ale podnosi jakość mojego życia. Ostatnie pytanie zadaję każdemu ze swoich rozmówców. Co według Pana powoduje, że warto być przedsiębiorcą? Wartością, którą najbardziej cenię sobie w życiu jest wolność. Przedsiębiorczość to jest otwarcie drzwi do wolności. Niełatwej. Ja myślę, że jeśli jest się przedsiębiorcą, czy to prywatnym, czy, czy, czy działającym w ramach organizacji i jeśli chce się osiągnąć sukces, pracuje się więcej niż cokolwiek inny. Ja pewnie, że spotykam się, jeśli mogę, Natomiast ja pracuję bardzo dużo. Ja generalnie ostatnie 25 lat to jest, to jest moja praca zawodowa i wykradam momenty, ale wykradam je. Natomiast 
daje to nieprawdopodobnego kopa życiowego. To jest coś, czego nie można z niczym porównać. To oczywiście trzeba lubić, bo osiągnie się sukces w biznesie tylko i wyłącznie przy pełnym zaangażowaniu. Natomiast jeśli się osiągnie ten sukces, to, to ma się nie, nieprawdopodobną satysfakcję. Moja satysfakcja polega na tym, że ja od dwudziestu paru lat buduję nowe organizacje. Naj, największą radością jest budowanie nowej firmy, wprowadzenie właśnie nowego pomysłu, nowego projektu, ale za pomocą ludzi. I uczenie ludzi, i, i, i osiąganie wspólnie z innymi sukcesu, motywowanie ich oraz świadomość tego, że, że i pomagamy im się rozwijać i dzięki temu stają się szczęśliwsi, oni i ich rodziny, jest dla mnie źródłem niezwykłej satysfakcji i do tego namawiam. Bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo.